ಹೋಮ್ ಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ನಿಧಿಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಛನ ವೀಕ್ಷಕರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ನೋವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇನ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಧಿವಾತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೇನು ಯಾಕೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟಿನ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಲ್ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಈ ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಠೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದೇಹದ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದಿರಬಹುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಅದರನ್ನ ಒಂದು ಅದೇ ತರ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕೆಲವರು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನೋಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಾದ ಉರಿ ಬರ್ತಾ 
ಬಡಿಯುವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅದೇ ಎರಡು ಈಗ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎರಡೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರಾನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿನೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ರೂಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಎಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಟು ಟಚ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಂಪಾಗುವಂತದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂತಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಮುಟ್ಟದಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗುವಂತದ್ದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಡಚೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಡಚೋವಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಮಡಚೋದಕ್ಕೇನೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಕಷ್ಟವಾಗೋದು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೇನೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಿಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ತರದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಬರುವಂತದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದಿರಬಹುದು ಅದು ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗೋದು ನುಡಿಯುಲ್ ತರದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಫೀವರ್ ಬರೋದು ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೂಗಿದೆ ಓಕೆ ಮೂಗನ್ನ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂಗಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಶೀತ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಮೂಗು ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂಗ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸರ್ ಮೂಗು ಬೆಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬೇರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಶೀತ ಆಗೋದು ತಲೆನೋವು ಬರೋದು ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಓಕೆ ಗಿರೀಶ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ನೇಸಲ್ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮೂಗಿನ ಬೋನು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ತರದ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಸ್ಟಾಕ್ಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ತರ ಆಗುವಂತದ್ದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವಂತದ್
ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟೇರ್ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ನೀ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟೇರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅದೇ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಫಿಂಗರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನರಗಳ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನರಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಮ್ಮ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕಾಲು ಜೌ ಏರ್ತಾವಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಲು ಜೌ ಏರ್ತಾವಮ್ಮ ಈಟ ಆಡ್ತಾರ ಹೋಗಕ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾವಾಗಿಂದಪ್ಪ ಇಡೀ ಕಾಲು ಹಂಗಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೌ ಏರ್ಬಿಡ್ತಾವ ಶುಗರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಪಗರ್ ಏನಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇವಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗುಳಿಗೆ ಅವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ವಮ್ಮ ನಿಮ್ ಹೋಮ ಕೇರ್ ಕೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟದ್ರಮ್ಮ ಗುಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹ್ಮ್ 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 ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ ಅದಕ್ಕ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದೇಪ್ಪ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ತರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು ನರಗಳ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಕೈ ಕಾಲ್ ಜೋಮ್ ಬರುವಂತದ್ದಿರಬಹುದು ನೋವು ಬರುವಂತದ್ದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಟರ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಆದಾಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ರಿಕವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ
ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೈಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಈ ತರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಚನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊಣಕಾಲ್ ತಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ತ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನರ ಎಲ್ಲ ಜಗ್ದಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ ಈ ಒಂದ್ ವಾರದಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೆ ನಾನು ಎದ್ದು ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಬೇಕಾರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಕ್ ಕನ್ನಾಗತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎರಡು ಲೆಗ್ ಈ ಮೊಣಕಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೀನ್ ಗಂಡ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನಗ ಕುಂದ್ರಾಕತ್ರ ನರ ಹಂಗ ಜಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರೋದು ತೊಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರೋದು ಈ ತರ ಇದೆಯಾ ತೊಡೆ ಭಾಗದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತದೆ ನರ ಊದ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗತ್ತ ಊದ್ಕೊಂಡ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನರ ಎಲ್ಲ ಜಗ್ರಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಕುಂದ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಸಡನ್ ಒಂದು ಜರ್ಕಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಬಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ ನರಗಳ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಠೇರ್ ತರ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಗಾಮೆಂಟಿನನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಊತ ಬರುವಂತದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಮರ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ತರದ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಒಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸರಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆ ತರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗಲೇ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗು ಬೆಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋವು ಬೆಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಎಕ್ಸರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸರೆ ಮಾಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಸಮೇತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಿರ್ಮಲಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಾ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಡೀತಾ 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 ಕಾಲು ಜೌ ಏರ್ತಿಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ ವಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ತರ
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ನರಗಳ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಸಮೇತ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಗಳ ಸಮೇತ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದಮ್ಮ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದಮ್ಮ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗೋದೇ ಲೇಟು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ರೊಮೆಟಾಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ತರಾನೇ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದೆಯಾ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದಿರಬಹುದು ಇ ಎಸ್ ಆರ್ ಈ ಸ್ನೋಫಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಿರಬಹುದು ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅದರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ರುಮೆಟಾಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕೆನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ದಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಂಟಿ ಸಿಸಿಬಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ತರಾನೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂಆರ್ಐ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಇವಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಗಿಂತ ಎಂಆರ್ಐ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಯಾವ ತರದ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ರುಮಾಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರು ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಡಾ ಕವಿತಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ